طيب نجي لنوع اخر ونكون ديسيشن رياكشنز اللي هو الديكمان طيب بالنسبه للديكمان ايش هو الديكمان الديكمان هو عباره عن انترا كليزن تمام كليزن قلنا كليزن هو عباره عن تفاعل استر مع التهايد او كيتون او تو استر صح طيب بالنسبه لو كان عندنا تفاعل في انترا كليزن نقوم نسميه ديكمان تمام طيب نشوف كم مثال هنا عندنا هذا الاستر هو عبارة عن 1-1-7 داي استر هذا يحصل له ديكمان رياكشن ليش؟ لأنه عبارة عن 2 استر في نفس المركب 2 كاربونايل في نفس المركب تمام؟ نفس الشيء هنا يحدث طيب نشوف مثال على ديكمان ونشوف الميكانيزم طيب عندنا هذا داي استر لو نلاحظ أنه هو 1-7 داي استر تمام نحط له البيس عشان نكون الانوليت اوكي صوديوم ايثوكسايد حيتكون عندنا الانوليت اوكي هنا هذا هو الانوليت طيب ايش حيصير بعد ما يتكون عندنا الانوليت اللون بير هنا حيجي لك از دبل بوند تمام هذه الكربونه هي اللي حتعمل اتاك على كربونه الكربونايل تمام هنا حيصير عندها نيجاتيف تشارج هذه الخطوه اسمها انترا سيكلايزيشن تتكون فيها حلقه طيب نرقم المركب بس نعرف كيف نسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تمام معناته نرسم حلقة سداسية تمام نرقم هذه الحلقة طيب عندنا رقم واحد ايش عندنا رقم واحد عندنا او نيجاتيف اوكي وعندنا الكوكسايد جروب طيب اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اوكي ستة ايش عندنا ستة عندنا كربونايل وعندنا او ايثايل طيب زي ما احنا عارفين في كليزن ديكمان نفسه نفس الميكانيزم حق كليزن لكن بس اللي يفرق انه تتكون حلقه تمام في كليزن ايش كنا نسوي لما يكون الاو عليها نيجاتيف كنا نرجع اللون بير از دبل بوند هنا والاكل كوكسايد هذه تخرج از ليفينج جروب صح تمام الشيء اللي كان يصير في كليزن نفسه يصير في ديكمان تمام هنا حيصير عندنا دبل بوند او وهنا عندنا دبل بوند او او ايثاين طيب لو بنكتب اسم المركب هذا تمام هذا اسمه السايكليك بيتا كيتو استر طيب بيتا كيتو استر نفس الناتج حق كليزين صح لكن سايكليك طيب بالنسبة لتفاعلات ديكمان ديكمان تدي نفس النواتج حق كليزين خلاص لكن في البداية حتكتبي سايكليك اوكي طيب في عندنا ملاحظة هنا آه زي ما نلاحظ احنا بدأنا ب 1 7 داي استر صح؟ حصلنا على حلقة سداسية لو بدأنا ب 1 6 داي استر حنحصل على حلقة خماسية تمام؟ 